வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட செய்திகளோடு நந்தினி திருவண்ணாமலையை அடுத்த புதுமல்லவாடி வெட்டவலம் பகுதிகளில் நடைபெறும் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் உதவி ஆட்சியர் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் திருவண்ணாமலையை அடுத்த புதுமல்லவாடி கிராமத்தில் கோகுலம் தெரு பிள்ளையார் கோவில் தெரு உட்பட பல்வேறு தெருக்களில் ஆட்சியர் வீடு வீடாக சென்று வீடுகளில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் தண்ணீர் தொட்டிகளை மூடி வைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களிடம் அறிவுறுத்தினார் வெட்டவலம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வெட்டவலம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி திரையரங்கு ஆகிய இடங்களில் உதவி ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது பள்ளி வீடுகளையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களிடம் உதவி ஆட்சியர் தெரிவித்தார் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் டெங்கு அறிகுறிகளுடன் சிகிச்சை பெறும் இருவர் மற்றும் சாதாரண காய்ச்சலுக்காக சிகிச்சை பெறுவோருக்கு திமுகவினர் பழங்கள் வாங்கி ஆறுதல் தெரிவித்தனர் செங்கம் வட்டம் புதுப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ் திருவண்ணாமலையை அடுத்த வானியந்தாங்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விஷ்ணு பிரியா ஆகியோர் டெங்கு காய்ச்சல் அறிகுறிகளுடன் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இவர்களை தவிர வேறு சிலர் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இவர்களை திமுகவின் மாவட்ட துணைச் செயலர் சாவல் பூண்டி சுந்தரேசன் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் நகர செயலர் கார்த்தி வேல்மாறன் மருத்துவர் கம்பன் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து பழங்கள் அழைத்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர் மேலும் மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் அவர்கள் கேட்டறிந்தனர் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர் அண்ணாதுரை அமைப்பாளர்கள் காலேஜ் ரவி திருவேங்கடம் ஒன்றிய செயலர் ரமணன் அனைத்து அமைப்பு சாரா தொழில் சங்கங்களின் மாவட்ட தலைவர் ஆறுமுகம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் போலூர் வட்டம் காலசமுத்திரம் கிராமத்தில் வரும் நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள மனுநிதி நாள் முகாமிற்காக வருவாய் துறையினரிடம் பொதுமக்கள் நேற்று நூற்றி அறுபது கோரிக்கை மனுக்களை கொடுத்தனர் காலசமுத்திரம் கிராமத்தில் வரும் நவம்பர் மாதம் மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தலைமையில் மனநிதி நாள் முகாம் நடைபெறவுள்ளது இந்த முகாமிற்கு பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்கள் பெறும் நிகழ்ச்சி காலசமுத்திரம் கிராமத்தில் சமூக பாதுகாப்பு திட்ட அலுவலர் மணி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு முதியோர் உதவித்தொகை பட்டா மாற்றம் பசுமை வீடு பாரத பிரதமரின் இலவச வீடு கட்டும் திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களின் கீழ் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க கோரி நூற்றி அறுபது மனுக்களை கொடுத்தனர் இதில் மண்டல துணை வட்டாட்சியர் முனிராஜ் வருவாய் ஆய்வாளர் அருள்குமார் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர்கள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழுவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி எதிரே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர்கள் சங்க தலைவர் இளங்கோவன் தலைமை வகித்தார் செயலர் யுவராஜ் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் சங்க பொதுச் செயலர் உதயகுமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் ஓய்வு பெற்ற வங்கி ஊழியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலர் பத்ராச்சலம் வரவேற்றார் திருவண்ணாமலை மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் பொதுச் செயலர் கணபதி மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் சங்க இணைச் செயலர் பூமிநாதன் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு ஆணையை உடனடியாக வெளியிட வேண்டும் ஆணை வெளியிடுவதை தாமதிக்கக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டது இதில் கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் இத்துடன் திருவண்ணாமலை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பவர் பெனாசிர் டெல்லியில் மாசு கட்டுப்பாட்டு குறைக்கும் வகையில் அறுபத்தி எட்டு சதவிகித மக்கள் இந்த தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்க மாட்டோம் என்று கருத்து கணிப்பு ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளனர் மீன் வளர்ப்பு துறையின் உள்கட்டுமான வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக ரூபாய் ஏழாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு கோடி நிதியுதவி வழங்குவதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது மும்பையில் கூடுதலாக ஐந்தாயிரம் கண்காணிப்பு கேமராக்களை பொறுத்த மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னிருக்கையில் இருப்பவர்களும் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்ற உத்தரவை இன்னமும் நடைமுறைப்படுத்தாமல் இருப்பது குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மீண்டும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு எதிரான வழக்கில் இரண்டாம் கட்ட அறிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நேற்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்தது பணியிடத்தில் பாலியல் புகார்கள் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் ஒன்பது நபர்கள் கொண்ட தனி குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது மாநில அரசுகளுக்கு மானியம் வழங்குவதில் மத்திய அரசு பாரபட்சம் காட்டுகிற
தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு முதல் தனியார் இன்ஜினியரிங் கல்லூரி கல்வி கட்டணம் பத்தாயிரம் முதல் இருபதாயிரம் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது நேர்மையாக வரி செலுத்துவதோடு சமூக நலனுக்காக மக்கள் கூடுதலாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் வருமான வரி வசூல் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய நேரடி வரிகள் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது பி எஸ் நான்கு ரக வாகனங்களை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து விற்பனை செய்யவோ பதிவு செய்யவோ கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது வாகனங்களுக்கான மாசு கட்டுப்பாடு சான்று பெற அதற்கான கட்டணத்துடன் பதினெட்டு சதவிகிதம் ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்த வேண்டும் என ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் புற்றுநோயை காட்டிலும் பாதுகாப்பற்ற குடிநீரால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் என்று கோவையில் நடந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கருத்தரங்கில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முல்லை பெரியாறு அணையின் கீழ்ப்பகுதியில் புதிய அணை கட்ட கேரளா அனுமதி பெற்றிருப்பது தமிழகத்திற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்று திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார் சரத் பூர்ணிமா தினத்தை முன்னிட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்காக ஆக்ராவில் உள்ள உலக அதிசய சின்னமான தாஜ்மஹால் நள்ளிரவு வரை திறந்திருந்தது பூரண நில ஒளியில் தாஜ்மஹாலின் அழகை ரசிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இது ஒரு அரிய வாய்ப்பாக அமைந்தது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் கூகுள் பிளேஸ்டோரில் அதிகம் தரவிறக்கம் செய்த நாடாக இந்தியா உள்ளது கர்நாடகத்தில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு ஏற்பட்டு அமல்படுத்தப்பட்டு வருவதால் தடையின்றி மின்சாரம் விநியோகம் செய்யும்படி மின்துறை அதிகாரிகளுக்கு முதல்மந்திரி குமாரசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் நீலகிரியில் யானைகள் வழித்தடத்தில் சீல் வைக்கப்பட்ட விடுதிகளை சுற்றியுள்ள மின்வேலிகளை அகற்றுமாறு தமிழக மின்வாரியத்திற்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது இஸ்ரேலிடமிருந்து ஏவுகணைகளை பெறுவதற்காக கூடுதலாக எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பிலான பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தை இந்தியா மேற்கொண்டுள்ளது மோதலில் ஈடுபட்டு வந்த சிபிஐ உயர் அதிகாரிகள் அலோக் வர்மாவையும் ராகேஷ் அஸ்தானாவையும் நீக்கி மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது ரஃபேல் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்ய சிபிஐக்கு உத்தரவிடக் கோரி யஷ்வந்த் சின்ஹா அருண் சோரி மற்றும் வக்கீல் பிரசாந்த் பூஷன் ஆகியோர் நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் ஒடிசா மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட டிட்லி புயல் மற்றும் மழை வெள்ளத்தில் சிக்கி பலியானோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது தகுதி நீக்க எம்எல்ஏக்கள் தொடர்பான வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாக உள்ள நிலையில் முதலமைச்சருடன் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் ஆலோசனை நடத்தினார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மழை காரணமாக சென்னையில் இருந்து செல்லும் இரண்டு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதத்தை ஒடுக்குவதற்கு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படி எடுக்காவிட்டால் அவர்களை பொறுப்பேற்க வைப்போம் என அமெரிக்க வெளியுறவு மந்திரி மைக் பாம்பியோ கூறியுள்ளார் சிபிஐயில் ஏற்பட்டுள்ள மோதல் விவகாரத்தை கண்டிக்கும் வகையில் அனைத்து மாநில தலைநகரங்களில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகம் முன் காங்கிரஸ் சார்பில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளது சிட்டகாங்கில் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஜிம்பாபே அணியை ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வங்காளதேசம் அபார வெற்றி பெற்றது ஆஸ்திரேலியாவுடனான முதல் டி டுவெண்டி போட்டியில் அறுபத்தி ஆறு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது பாகிஸ்தான் ப்ரோ கபடி லீக் போட்டியில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் ஹரியானா அணியை நாற்பத்தி இரண்டிற்கு முப்பத்தி நான்கு என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி பெங்களூரு அணி வெற்றி பெற்றது இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எண்பத்தி நான்கு புள்ளி நாற்பத்தி நான்கு காசுகளாகவும் டீசல் ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் பதினைந்து காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இன்று இருபத்தி இரண்டு கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்தி முப்பத்தி ஓரு ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி எண்பது காசுக்கும் விற்பனையாகிறது இத்துடன் மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம்